Et yo Mina, j'espère que vous allez bien. C'est Maître Nerd et on se retrouve pour la suite et normalement pour l'épisode final de Persona 3 Reload sur le DLC de l'épisode d'Aegis. Dans le dernier épisode, on a fait le moment avec donc le Colisée du Purgatoire. On a affronté tous nos amis, on a récupéré la clé. Mais avant de faire quoi que ce soit, on veut savoir ce qui s'est passé. Pour pouvoir donc décider de... de bah pour savoir qu'est-ce que l'on va décider. Donc on descend. Et en bas, donc il y a les portes l'énorme porte inondée de ténèbres. Donc on descend et on va voir. Hmm cette porte, elle n'était pas là avant, je crois. Ah, oh, ça ne serait pas la même genre de porte que l'on trouve en exploration. Euh, ça y ressemble, en tout cas. Oh, mais attendez, celle-ci a l'air de donner plus loin que les autres. Je sens des ombres puissantes, des coffres, mais aussi quelque chose d'autre. Je ne saurais pas quoi dire. En clair, c'est l'endroit parfait pour voir ce qu'on veut, qu veut vraiment. Ok, ça doit être les ultimes portes, en fait, mona... Euh, des, les portes euh, nomades. Je, sais, je crois que ça, ça s'appelle comme ça. Hein. Mais je crois que donc, ça doit être des ultimes portes avec des adversaires bien plus forts. C'est tout ce que tu as compris de ce qu'elle vient de dire. Vu comme ça, il y a des chances qu'on trouve un, de bons matos sur place. Ça vaudrait le coup d'explorer. On dirait qu'on peut passer par cette porte autant de fois qu'on veut dans un sens ou dans un autre. Gardez ça en tête. Mais au final, c'est toi qui décides, Aegis. Des ombres redoutables y résident par-delà et vous y trouverez des coffres contenant des objets précieux. Vous pourrez relever ces défis aussi souvent que vous souhaitez. Vos adversaires vous donnent du fil à retordre, pensez à revenir plus tard avec un peu d'entraînement. Vous verrez parfois certaines trouvailles dans les salles de monade, ainsi que vous, verrez, euh, que vous ne verrez nulle part ailleurs. Vous devez arpenter ces salles vous-même pour savoir de quoi il s'agit. D'accord. Ah, là on a déjà notre team, c'est vrai eh ben, on va changer, Métis, je t'adore. Mais je vais prendre ma team de base, Takeba, avec Mitsuru. Et bien sûr, on va reprendre... Euh... Allez, on reprend Akiko. C'est notre gars sûr, il nous a bien servi. Dans l'aventure, je prenais plus Junpei, donc histoire de changer. On va à la porte finale. C'est la dernière. Tu es prête Entrez, vas-y. ここはあの決戦の。おい、無目です。全員で共有する過去なら実際に触れる。あのショッピングモールと同じです。全員って待てよ、お前知らねえだろ。それは多分私が。ニュクス。それにあの人影は。あ。これがあの人の起こした奇跡。
人としては死ぬこときっとどこかで見つけたんでしょう彼なりの命の答えを命の答えでも彼後悔とかはしてないと思いますよ意識が完全に消えるまでの最後の時間であなたたちとの約束も果たせたみたいだし約束ってもしかして卒業式のちょっと待てなんでお前がそこまで知ってるなんでってわかるんですよ私は多分ニュクスや今のこの人と同じ本当はこっち側の存在だからニュクスの目覚めは全ての滅びを意味するこれほどの存在彼が奇跡を起こす前はどうやって封印されてたんでしょうそれはきっと別の誰かがなら人間が現れるもっと以前は何が言いたい私なんとなくわかるんです多分ニュクスには敵意なんてない本当は封印なんていらないんですそんな彼は無駄なことをしたっていうのいいえただ彼の本当の目的はうわっなんだ見てくださいそれだけですから分かる気がする生きていく意味が見えなくてちょっと誰かの死に触れてみたいそんな自覚のない悪意があんな大きな化け物を生むほど渦巻いてるそれが今の世の中のことなのかこの戦いは避けて通れないこの怪物を生んだ気持ちは私の中にもあった大切な人を失った痛みのあまり今を認めず死と戦いに満ちた昔にいたずらに憧れた間違いないこの怪物こそ<笑>ならば叩きのめすだけだ同感ですこれも自分自身との戦いですしね彼の見てる前なんだから尻尾巻いて帰るなんて絶対ありえないまあ正直負ける気は全然しねえからな姉さん大丈夫よあんなものに私たちは負けない生きることは
自分に負けないことだから勝って私たちは生きるんです Ereb. Ce serait vous mentir qu'il n'a qu pas. <coughs> comment dire Il n'a pas la classe. Il est vraiment stylé comme monstre. Hein. Donc au final, ce n'est pas une shadow. Ok. On va déjà l'affaiblir au plus possible. Hein. On l'affaiblit le plus possible. Hein. Mais vraiment. Le premier tour, on lui fait déjà du malus. Au moins comme ça, <coughs> ça peut être vraiment pas mal. Voilà, bon, c'est une réduction de machin prolongé. Réduit l'attaque, augmente la pression et l'esquive du groupe pendant 3 tours. Voilà, comme ça au moins, on est euh, boosté à mort. Ok, il fait tous les éléments. Ok, il fait tous les éléments. Pas de souci. Nous, on va faire... Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un concentré. Pendant ce tour, on va se concentrer. Bah pour ceux qui peuvent, hein, bien sûr. Hein. Ceux qui ne peuvent pas vont taper. Euh, Vas-y, on va faire la théurgie instantanément. Directement la flèche de, euh, de cyclone. Histoire de lui faire des dégâts pour voir s'il est costaud ou pas. Ok, il est costaud. Il n'aurait pas été costaud, je t'aurais dit. Il a peut-être une P2. Mais il a l'air d'être costaud. Ouais, 1004, ça lui a enlevé même pas 10% de sa vie. Ouais, il est, il est, il est costaud. Bon, là, clairement, <coughs> concentré. Il résiste à tous les éléments. Ok, il résiste à tous les éléments. On va faire quand même un concentré. Et avec Akiko, de toute façon, on n'a rien pour booster Akiko, on n'a rien pour se concentrer. Euh, et ben on va faire carrément donc un assaut électrique hein. Vu que ça ignore les résistances on en profite de ça hein. Ça va lui faire très mal D'accord Assaut absolu Ziodiné Et bah maintenant, vu que je suis en boost, hein, on va lui lancer carrément l'envoûtement. On en profite parce qu'en dehors des théurgies, il va avoir de la résistance à tous les éléments. C'est pas qu'il les absorbe ou qu'il les, a... les bloque ou autre, il est résistant à tous les éléments. Ouh, il a pris cher par contre. <rire> non, franchement, il a... Waouh. <rire> Très résistant. Vu que j'ai fait concentrer, on lance une poussière de diamant. Ah ouais, ça fait la différence entre la théurgie et non théurgie. Hein. Waouh. Ah ouais, vraiment. <rire> Là, sans avoir boosté, à mon avis, il va, pas, il va être costaud. Il va falloir le taper en physique. Hein. Étreinte sombre. Oula, ça va faire quoi Ah, c'est une, une magie qui se concentre Ok, donc il va préparer. Euh... Il va préparer une attaque de bata. Est-ce que j'ai quelque chose Soigne toutes les altérations d'état. Vas-y. Espérons qu'elle se fasse pas one shot. Ce serait cool. On va tenter euh, le truc d'oracle ou pas Non, pas maintenant. Oracle, on tentera quand ce sera au tour de, de Aegis de jouer. Précision esquive euh, retirée, on va la remettre. Si ça peut nous sauver la vie, euh, si ça peut nous sauver le derge de son attaque. Euh... Oula, il attaque en moins Là, à mon avis, son attaque, il va la lancer maintenant. Donc on va se mettre tous en défense. Et on va être prêt à encaisser. Donc ça doit se faire sur deux, deux tours. Deux tours du mob. Ah, j'avais pas vu qu'il avait une paire de roploplo le mob à l'arrière. Ça doit être un homme et une femme. Non, 
Non mais ça tu me l'as déjà fait tout à l'heure. Assaut absolu. Ah mais ça se fait sur 3 tours Non mais tu te fous de ma gueule clairement j'ai envie de te dire mec. Hein. Donc c'est à dire qu'on a 3 tours pour le défoncer. D'accord. Tentarofo, donc ça c'est pas ouf. Ça peut faire des dégâts mais c'est pas ouf. Et il va faire son attaque spéciale. Vas-y. Non mais me dis pas qu'il faut complètement 3 tours pour qu'il lance son attaque énergie de malade. J'espère que ça one shot pas. C'est ombre primale. Bon, ça fait des dégâts, mais heureusement qu'on était en défense. Donc ça passe. Comment ça, cette attaque réussie plusieurs fois Qu'est-ce qu'elle me dit, là J'espère vraiment que ça va passer. C'est-à-dire que si ça réussit plusieurs fois, ça nous one-shot Ou ça nous fait quelque chose On va tenter des attaques physiques. Hein. Ça se trouve, ça reviendra au même résultat. Ah, mais c'est vrai qu'il a, en... a précision et esquive, lui. Nous, on va la remettre sur nous. On va remettre ça. Voilà. Ouh, l'onde brûlante, elle fait mal. Hein. Oula, il faut pas qu'il tue, faut pas qu'il tue, faut pas qu'il tue. Ah, ça va la tuer. Ça va la tuer, mais c'est pas grave, on a de quoi la faire revenir. Non, j'ai de quoi faire revenir le... Ouais, PV de l'utilisateur, par contre, qui est réduit, donc non, ça j'en veux pas. Ça, on va le mettre. On va se mettre full lui. Il faudrait lui mettre un malus. Hein. Déjà, on va réduire sa défense. Et lui, il a réduit l'attaque du monstre. Bah, let's go. Hein. Attaque affaiblie. Hein. Ma bouffe dîner. Ça va, on a heureusement qu'on a réduit son attaque. Hein. J'ai envie de dire heureusement. Hein. Vraiment, heureusement. Ah oui, c'est vrai qu'on a le boost d'oracle. Alors, est-ce que ça va être des dégâts ou est-ce que ça va nous régénérer nos PV et nos PC vu qu'il y en a qui sont un peu en sale état Ok. C'est du full, c'est la full régène. C'est vrai que j'ai déjà fait à concentrer. Non, vu que c'est des dégâts absolus. Il les craint les dégâts absolus. Il n'a pas de résistance aux dégâts absolus. Et oui, il n'a pas de résistance aux dégâts absolus. C'est bien ce que je pense. On va réduire ta précision et ton esquive. Donc quand, quand il fait sa grosse attaque, il est dans le caca. On va faire concentrer et au prochain tour, on va faire notre théurgie. C'est le mieux. Ah oui, il craint des dégâts. Euh, on fait autant mal qu'avec la magie. Hein. On fait autant mal qu'avec la magie. Bon, bah, c'est passé crème, là. Hein. C'est clairement passé crème. Hein. Pour l'instant, ça passe très bien. En termes de PV, on est bon. Donc, ça va. On va tenter un garou dîner juste pour voir les dégâts qu'on fait. Ouais, autant taper physique hein, des fois. La théurgie, elle nous a boosté. On va faire dégâts d'absolu colossaux. Let's go. J'espère que ça va lui faire très très mal. Déjà, les premiers dégâts font mal. Ah, 
Oh, c'est tellement bien passé Donc normalement, c'est sur trois tours, hein On se trompe pas, hein D'accord, donc on peut l'empêcher en le tapant un maximum. Eh ben, on va tenter, hein. Oh non, je voulais faire ça. Euh, confusion, machin, sur tout le monde. Allez. Voilà, tout le monde peut taper maintenant. Let's go En fait, il faut le taper, à mon avis, sur plusieurs tours pour pouvoir déconcentrer son attaque. Donc, on va le faire. Waouh. Ok, ces patterns sont les mêmes au fur et à mesure. Donc, sur ce coup-là, pas de souci. Ça va passer. Oh, vas-y, une théurgie. Peut-être que la théurgie, ça va lui faire mal, hein. Ah non, c'est elle qui a la théurgie, c'est pas euh, Mitsu, Matsu Mitsuru. Vas-y, on va faire une poussière de diamant. On voulait faire peut-être un certain seuil de dégâts. Euh. Quoi, il renvoie Attends, depuis quand il renvoie Ah, il change quand il donne son posture. Dans cette posture, il renvoie tout à part l'électricité et le vent. Nice Mais ça se trouve, ça change à chaque posture. À chaque fois qu'il va faire son attaque, à chaque fois, ça va changer. Ok. Makuga. Oula, ça, ça peut faire mal. Ok. Pas de soucis. Ah, Aegis ça sa théurgie. Ouais, mais pendant ce tour, on va faire. Pendant ce tour, on va faire concentrer. Non, quoique. Quoique, on peut la faire. Let's go. Parce que si on perd à tour alors qu'il va lancer son orbe peut-être une fois plus tôt, donc euh, vaut mieux faire gaffe. De toute c'est la théurgie qui va l'arrêter. Je suis désolé, pour l'instant, ça lui a rien fait. Hein. Elle dit de tous s'y mettre, pour l'instant, ça a rien fait. Hein. Moi, je dis ça comme ça. Hein. Bah allez, on lance l'assaut électrique. Hein. Allez, let's go Punch-le Oh, vas-y, dis-moi que ça l'arrête, là. Ah il change de posture. Nickel. Bien ouais, je les mecs. Nice, nice, nice. Allez, étoile du matin. Je sais pas pendant combien de tours il peut pas bouger. Si c'est un tour, on en profite quand même. Si c'est un tour, il faut en profiter obligatoirement. Donc, on balance la sauce instant. Par contre, là, il a pris cher déjà de les coups de flèche. Hein. Oh, il a, eu... il a pris cher. Est-ce qu'il a toujours... Euh... Ah, ça rechange encore vu qu'il change de posture. Oh, il est faible à tout, il est faible à tout. Sous cette posture, il craint tout. Oh, ça fait peut-être mon plaisir de lui mettre la marave comme ça, cet enfoiré. Allez. Dans ton huc. Là, il va se remettre... Euh, il va se relever. Étreintre sombre. Il retente Il retente son étreinte Euh... Non, 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 ça. Voilà, comme ça, tout le monde peut jouer. Non, mais oh. 
Tu vas pas, pas m'empêcher de te taper, hein. Ok Il craint, il craint tous les éléments. Là, c'est le physique. En fait, est, il est en direct comme Nyx. Dans chaque phase, il va changer des fois de d'attaque et tout. Ah oui, vas-y, let's go, ça va peut-être nous booster. S'il te plaît, booste nos dégâts que je lui fais une poussière de diamant, de diamant bien sale sa mère. Oh, le groupe a chargé une attaque et se concentre. Let's go. Là, à mon avis, ça va faire plus que du 1000. Hein. Tout à l'heure, ça faisait du 1000. 800 000. Ah non, ça fait du 800. Ouais, non, mais là, on en profite pour, on en profite pour cette attaque ou on fait un Masukunda Ouais, pendant ce tour, on va faire un mas Masukuka déjà. Histoire d'augmenter notre précision et notre esquive. Si une bonne partie peut esquiver, ce serait excellent. Oh non, Mamoudon. Non, non, non. Oh, heureusement qu'il renvoie. Heureusement qu'elle renvoie. Heureusement qu'elle renvoie. Ah, hein. oh, ça aurait fait mal sinon. J'aurais pris tellement cher. Allez, reviens. Heureusement. Hein. On va lui mettre des malus pendant ce tour. Ah oh non, mais la TRJ, ça, on le fait par contre. Hein. Alors là, on perd pas de temps. Instant. Il faut lui faire le plus de dégâts possible pour arrêter son orbe. Hein. Non, je voulais pas taper ça. Je suis fail. Tenta. Ok. Assaut absolu, donc. Esquivez, esquivez, esquivez. C'est bon, la plupart ont esquivé. Bon, donne la thune, hein. Vas-y, hein. je suis riche, hein. J'enlève ce que sont toutes les altérations de tout le monde. Tu crains la poussière du diamant, donc on continue. Il faut qu'on arrête son attaque. Yes, yeah, c'est bon Oh, c'était suffisant. Merci. Ok, donc il, cr il craint tout. Nickel. Jusqu'à temps que c'est... Oh, oh, les dégâts Oh, les dégâts Vas-y, moi, j'ai envie de le refaire une attaque euh, machin du matin, là, le petit euh, étoile, voilà, étoile du matin. À mon avis, là, il va être KO avec cette attaque. Hein. Ça va le mettre KO. Nickel c'était cool. Pas très dur du tout, hein. Mais vraiment cool comme combat. Le boss était vraiment très sympa. Franchement, j'ai bien aimé. Très, très cool. Ça m'a miroté. Coach, tu n'as pas une seule fois de scoop de la carte. C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est私たちは負けないって。でも今の怪物はまた現れるんですよね。だって死を求める気持ちなんてみんなが持っているものだもの。確かに厄介な相手だな。人は努力して死を遠ざけるのに本当に遠ざかると生も見失う。だから封印が必要なんだね。人はすぐにニュクスを欲しがっちゃう。そしたら世界は滅んじゃうのに、それでもその気持ちを止められない。私も止められなかった。今決戦の前へ戻っても同じ。だから彼は。ゆかり。や
今はまだ全然つらいけど僕もっとちゃんとしないと本当に守ってくれてたんだずっとこれからもなあもう不甲斐ない姿は見せられんな私ようやく彼を見送れた気がする怪物がいなかったらでもあんな怪物消す方法はねえかいいえきっとできますハイキスいつかきっと変われる生きていれば何だって変えていける私にもできたんですから変えたいなら信じるしかないな人も世の中もそう捨てたもんじゃない俺たちは知ってるはずだろう<笑>そうっすね生きていれば何だって変えていけるアイギスが彼と同じ力に目覚めたのってそういうところだったのかなずっとなんでアイギスが選ばれたのにそうやって本当の意味で前に進める力そうなんでしょうかだったら嬉しいです<笑>そうしときな私ずっと嫉妬してたんだからさうんしてたな嫉妬なんで私は選ばれなかったんだってごめんたくさん嫌なこと言ったよねゆかりさんねその鍵で帰ろう今の私たちなら新しい4月1日をはいじゃあアイスはい<笑>そのうまく言葉が見つからないですけど私皆さんと出会えてなんで先に行っちゃうかなもうそんなかしこまんないでよこれも絆でしょてか面と向かって言わないのおわ<笑>そうですねそうか。絆命だけが持ってるもの生きてる実感をくれるもの死ぬことだけじゃないもう一つそれは絆もしかして私が見つける命の答えって。おめでとう、姉さん。ここは。え、何ここ。おい、待てよ、聞いてねえぞ。出られたんじゃねえのかよ。皆さん一体これはご心配召さるな私はただお別れの挨拶にとお呼び立てしたにすぎません加えて申せば驚いたのは私もでございますやはりワイルドに目覚めたあなたの影響を受けたとえアイギス知り合いなのここは力に目覚めようとしてる者が手助けを受ける場所姉さんもそして奇跡を起こした彼もエディスなぜお前がそっちにいるんだお前は一体私はこっち側の存在
時の狭間はもうすぐ消えます時が動き出してまた日常が戻るでしょうおめでとう姉さんそれとあなたメティス姉さんあの人を守る約束もう叶わないって言ってましたよねでも今からでもできるんじゃないえあの怪物を消す方法話してたじゃないですかいつの日かもっとたくさんの人が姉さんと同じことに気づけたならあの怪物がいなくなる世界はニュクスを求めなくなるんですその日のために歩き続けることそれってあの人を守ることでしょ私まだ約束を果たせるのメティス教えてくれないか君は一体何者なんだ彼女は多分もう一人の私私は失った痛みに耐えられなくてあなたはあの時私が捨ててしまった私自身の半分一人で残されるのをいつでも怖がってる寂しがり屋の妹生きることの辛さに気づかせるためにあなたは現れてくれたのねようやく分かったもっと早く気づけたらよかったのに姉さん命は全て心の一番深いところで海のようなものを共有しているの私は多分そこから来たんだと思う姉さんの心もちゃんとその海に通じてるもう姉さんはこれからはいつでも一緒ただいま姉さんおかえりなさい久しぶりの感覚眠る必要のない体に戻ってたからふんどうやら今回のお客人も無事たどり着いたようですな命の答えに命の答えって教えてください。答えにたどり着いた私の命はやっぱり終わるんですか終わるってえなんだよそれアイギスなんでしょうこれすごく満たされた気分あんたあんたまさか嘘私もちゃんとお別れに出ればよかったおかしいですねなんだか今頃になって涙がそういえばメティスは泣いてた涙を流すことさえ私捨ててしまってあなたは課せられた試練を見事果たされお別れでございます。アイギス、おい、冗談が過ぎるぞ。アイギス、大丈夫。でもね、今なら届けられるかもしれないよ
今度こそ声だけじゃなくてみんなねそうしたらあの人一人で背負わなくても。以上、気象情報をお伝えしましたこんばんは日付が変わりまして4月1日ここはいつの間に眠ったんだ。玄関の前に集まって鍵がどうとかってそのことだがどうやら解決したらしいもう扉の外はちゃんと普通の街だ時の狭間は消え去った日付4月1日ですそれつまりよっしゃ<笑>ようやくだよマジアイギスほら起きて私たち助かったみたいだよアイギスってばあれまた玄関の鍵を開けた後僕ら確か青いエレベーターみたいな部屋に飛ばされてそこで確かアイギスさんコーラアイギスいつまで寝てんの起きなアイギスキリチョウ先輩まだ決めつけるには早いとりあえず部屋まで運ぼう室内の設備でコンディションを調べられる。目覚まさねえなどうフカ大丈夫何度かは触ったことあるしそれにここの設備は私たちだけでも最低限は使えるようになってるはずだから<笑>参ったな夜中でさえなければすまないラボに連絡してみたが人手は期待できそうにないわかりましたでももう少しでやったかコンディション出ましたえっとそんなこれってなんか分かったのか思考系がほとんど焼き切れてます想定を何十倍も超えるカフカであっという間に太陽限界をオーバーした感じ多分複数のペルソナを使える力に急に目覚めたりしたから焼き切れてるってそれ直せるんですよね部品を交換することはそれはできるでしょうけど私たちの知ってるアイギスはもう。呼んだでしょうかアイギスえっと状況がよくわからないんですがもうどんだけ寝坊してんのよ全然起きないから死んじゃったのかもってそんな思考系はもう
電源さえ来てないはず本当に生きてるみたいあのすみません心配をおかけしたみたいで私久しぶりに夢を見てました皆さんと過ごしたいろいろな思い出のことそれにあらゆる扉は開かれる<笑>何でもありません悲しい別れが教えてくれるのは命の重さだけ生きる嬉しさを教えてくれるのは自分を思ってくれる誰かなんだと思います私やっぱり幸せ者ですアイギスこんな近くにいて抱えた痛みも同じだったのに<笑>バカみたいなんでお互い一人って思っちゃったんだろうね意外と似てんのかな私やれやれこれでやっとおしまいかもう4月1日が繰り返したりとかなしだぜ縁起でもないことを言うんじゃないとりあえず一段落だなあっべ緊張ほぐれたら一気に眠気がうん立ったまま寝そうだあちょっと純平君よしとりあえず今夜はもう各自部屋で休んでくれどうしても今日済ませないといけないことはそうだ一つだけ伝えておこう召喚機の回収という件だが取りやめにしようと思う今回のことでいろいろ考えさせられた回収して見えないところへやってしまうことで私は力から逃れようとしてたかもしれないたとえシャドウはいなくても自分自身を見つめる限り戦いは続くこれは各自で持っていてくれいつかみんなが変われる日のためにでしょえっと大きいものは送ってあるしあと忘れ物は連絡があった向かいの車はもう間もなく到着するそうだなんだアイギス以外も乗せていくのかラボへの道すがら寮区の近くを通るそこまでな門出の日にせっかく全員揃ってるんだ別々じゃ味気ないだろうてーか純平時間ちゃんと伝えといたのにな純平君放っておけ大方私物が重すぎたんだろうあいつは去年来る時もそうだったああでもだいぶ痛そうな音でしたねあ誰も見てねえのに顔から言ったぜちょっと大丈夫たくしまんないんだから。ちょうど来たようだなじゃあそろそろ行こうかあのあの私実はお願いがどうしたそのこんなこと急に言ってもダメかもしれないですけど私やっぱりラボに入るの辞退してはダメでしょうか前は私自分にはもう守るものも見てもそんなことないって私ゆかりさんたちと一緒にまた学校に通いたいですアイギスたくさんの思いをもっと近くで感じていたいんですダメでしょうか参ったな口添えしたくても。私はもう学校関係者じゃないしな。なお嬢様お足の用意が整っておりる。ああ、わかった。
急で済まないが目的地を変更したい学園の辰巳寮区へやってくれラボへの移送は中止だ先輩それじゃあそうそうやっぱそれがいいってありがとうございます皆さんまたよろしくお願いしますやっぱちょっぴり名残惜しいねえでも生きるって変わることですからねえアイギスあんた寮に入るんならさルームメイト私でどうえだってフォローいるでしょその代わりもう敬語はやめ。友達でしょ私たち<笑>うんありがとう Et ben, le. Waouh, le... la finale était vraiment cool. Le dernier épisode qu'on a fait, là, franchement, tout ce qui s'est passé, c'était vraiment, vraiment cool. Entre. Comment dire Bah, en fait. Euh, du moment, donc, en fait, ils ont compris que ce qu'a fait Makoto, c'était pas juste un truc inutile en mode je me suis sacrifié pour vaincre Nyx. Non, en fait, si Makoto l'a fait. C'est pour devenir à nouveau le saut pour bloquer, donc d'un côté, oui, euh, Nyx, mais pour bloquer aussi tous les humains qui, euh, vous, qui veulent en gros la destruction, qui, qui souhaitent la mort, qui sont en train de passer du mauvais côté, quoi. Ils, ils ont vraiment des côtés, des idées sombres. Et là, on voyait que ben, le monstre qu'on a affronté, euh, qui était assez cool, et eh ben, ça, ça faisait partie de d'un amas de tout ce que de tous les humains, de toutes leurs pensées négatives. Et on voyait que il essayait de passer la porte, le monstre, mais il était bloqué tout simplement parce que Makoto, vu que lui, ou on va appeler le héros comme vous préférez, mais le héros de base, vu qu'il est devenu le saut, il a empêché l'ombre de passer la porte qui amènerait à Nyx pour pouvoir faire réapparaître Nyx. Et demander la destruction euh, jusqu'à l'an jusqu'à aller à la destruction du monde donc vraiment c'était euh, vraiment cool et une fois qu'ils ont compris ça donc ce qui est cool c'est que bah, ils se sont dit allez on retourne dans le passé pour euh, revenir à la date de base en acceptant euh, ce qu'a fait le héros et par contre j'ai été vraiment surpris que les héros puissent euh, bah, rejoindre euh, aegis euh, dans, dans la Velvet Room. Hein. C'est vraiment un truc que je m'y attendais pas. Hein. Quand je l'ai vu, j'ai fait les gros yeux, j'ai fait « Mais attends, là, il y a tout le monde avec gros pif !» Et oui, ils étaient tous là. 
Alors franchement, c'était vraiment cool. Donc Aegis qui aurait dû être morte, mais au final ils ont dit que... que... Comment on a dit euh, Je crois que c'est Fouca qui l'a dit. Que ses circuits avaient, grand nom, que ses circuits avaient grillé et qu'elle devait plus du tout pouvoir se relever. Et c'est comme si elle était devenue humaine. Et la révélation euh, que je ne m'y attendais pas, que Métis était le côté qui avait, euh, on va dire, refoulé euh, son autre côté qu'elle avait, on va dire, fait échapper, qu'elle avait dégagé euh, son deuxième elle-même, son deuxième elle. Donc en fait, Métis, c'était Aegis, mais euh, son autre côté qu'elle euh, qu avait fait euh, partir parce que, à cause de la perte du héros... Euh, voilà quoi. Et elle voulait redevenir juste une machine. Et au final, quand les deux se sont assemblés, donc ouais, alors euh, je me suis dit, elle va mourir, il y avait possibilité. Parce que déjà, comme elle disait, ben, on entend la voix de Métis qui disait, ben, au moins tu pourrais le rejoindre et pas uniquement le voir, mais voilà, tu pourras le. Enfin, tu pourras pas uniquement l'apercevoir. Mais une fois qu'elle s'est réveillée, elle, comme dit Fouka, c'est comme si elle était devenue humaine. Et c'est cool qu'elle ne veut plus aller au labo, que maintenant elle est prête à vivre euh, au lycée Gekukan. Comme euh, on fait ses amis, et en plus elle pourra être avec, euh, avec Yukari en colloc. Franchement, c'était euh, vraiment cool. Alors, je peux comprendre, même maintenant, et qu'à l'époque, les gens qui l'ont fait hein, dans l'original... C'est un peu dommage que le héros n'a pas pu être sauvé, qu'ils n'ont pas trouvé une solution. Mais quand on suit la logique, avec les clés, ils auraient pu revenir dans le passé. Enfin, là, ils sont revenus dans le présent par rapport à ce qu'ils ont pour pouvoir utiliser la clé et revenir dans le monde de base au 1er avril. Mais ils auraient pu, venir très, ils auraient pu aller très, très loin dans le passé, comme ils ont dit, utiliser la clé. Et empêcher euh, le héros de tout faire pour que le héros ne se sacrifie pas. Mais à la fin, bien sûr, on a bien vu que s'il n'est pas là, eh ben, Nyx n'arrêterait pas de revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce serait des combats sans fin. Et à la base, il y avait quelqu'un qui était le saut il y a plusieurs années. Plusieurs années, 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 années en arrière. Mais vu qu'il n'y avait plus personne, il fallait une autre personne qui pouvait servir de saut pour pouvoir bloquer euh, les pensées euh, malsaines, euh, sombres des humains, pour arriver jusqu'à Nyx, qui aurait permis la destruction du monde. Donc en tout cas, non, franchement, le DLC est vraiment très très cool. Alors, je dirais juste un mini point, mini point négatif, hein, je, je mets bien sûr entre, entre guillemets le mini, c'est juste de faire tout le temps... Euh au début, 7-8 étages, ensuite en refaire peut-être une vingtaine d'arrière. Tout ça pour chaque souvenir. Mais c'est pas vraiment dérangeant en soi. Je vais pas vous mentir, c'est pas dérangeant en soi, je m'en foutais. Vraiment, j'étais à fond dedans, faire des combats, c'était cool. Puis c'était obligé, vu qu'il y avait des combats à faire, dont le combat dans le Colisée Purgatoire, c'était obligatoire qu'on monte de niveau et qu'on fait des combats. En tout cas, très très bon DLC. Euh, j'aurais aimé le faire à l'époque hein, si j'étais pas nul en anglais et si j'aurais connu la licence avant parce que je ne l'ai jamais connu hein. quand j'ai connu la licence j'avais entendu parler de Persona, euh, Persona 3 vite fait ça a été vite fait je connaissais juste le nom j'ai connu euh, on m'a j'avais plus tard euh, ben voilà il y a eu des infos euh, j'ai connu un peu P4 mais aussi de nom jamais vu d'image de nom voilà et c'est quand Vraiment que j'ai connu, j'ai vu à quoi ça ressemblait et tout, c'était Persona 5. Et quand j'avais eu les trailers de Persona 5 de base et Persona 5 Royal, et que j'ai su que le Royal était euh, traduit, je me suis dit, vas-y, il faut que je le fasse. Et c'est une licence que je tiens vraiment à cœur, que j'adore énormément. Si vous n'avez pas fait les Persona, franchement, euh, les amis, moi je vous le conseille. C'est vraiment une très très bonne licence, hein. Il faudrait que je, euh, que je me. Qu'un jour que je m'attaque au Shin Megami Tensei. Qui sont la licence qui existe bien avant euh, Persona, qui est le spin-off de Shin Megami Tensei. Est-ce qu'on aura une autre scène ou ce sera juste la fin en mode vous sauvegardez pour New Game Plus Je trouve qu'on peut même pas sauvegarder, vu que c'est un DLC. 
Si on ne peut pas sauvegarder, c'est pas grave. Hein. Il doit avoir un boss secret. Hein. Parce que si on a, on a les portes monades, il y a beaucoup de chances que si on bat tous les boss des portes monades, il y a beaucoup de chances qu'on qu invente le boss. Si vous chargez les données sauvegardées ici, vous reprendrez la partie à cet endroit, juste avant la bataille finale. Donc là, si je sauvegarde, ça veut dire que je peux refaire la bataille finale Exactement. La bataille finale, et on voit la petite Aegis qui est là sur l'image. C'est très beau. C'est très très beau. Ok, donc je pense qu'il y a un boss secret. Qui Je ne sais pas. Oh, l'image, elle est trop belle Avec le dortoir de jour Oh, c'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Comme pour Persona euh, 3 Reload, la partie de base, ils ont changé. Et ben là, pour Aegis aussi. C'est trop beau. Bon. Et ben en tout cas, euh, ce let's play sur le DLC d'épisode Aegis est terminé. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, les amis. Autant que moi, j'ai kiffé le faire, vraiment. Il aurait été plus long, été encore plus... ça aurait été encore plus kiffant. N'hésitez pas à commenter, à liker et vous abonner. Et à moins qu'il y ait un autre DLC sur le... notre DLC sur Persona 3 Reload, je ne ferai pas d'autres vidéos sur DLC. À part, bien sûr, s'il y a un boss secret et que d'ici là, je l'ai fait, il y aura une vidéo. Mais je vous préparerai une grosse vidéo sur Persona 3 Reload. Et quand je dis une grosse, c'est une grosse. Mais je pense que je vais faire une petite pause de Persona. Et début d'année, je vous prépare le gros projet que je vais faire sur Persona 3 Reload qui vous permettra de débloquer le trophée le plus dur de tous les personnes à confondu actuellement. Je n'en dis pas plus, je pense que peut-être certains ont deviné. Mais ça, je vais prendre une pause sur Persona pour l'instant. Juste pour pouvoir me préparer à faire cette série de vidéos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao, Mina.